Robert, yeah. How was it? Yeah, it does. The green got four. Uh, four? No, that should be good. Guys, one minute third. Slăvit să fie Dumnezeul nostru. Amin? Frați și sorori, haideți să ne ridicăm în picioare și să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Amin.
God be all the glory, praise, and honor. Amen, brothers and sisters. I'd like to welcome us tonight, uh, those who are new, those who are members of this church, to Bethania Romanian Church with this verse that says, Psalms 121, I will lift up my eyes to the hills from whence comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth, our creator. He will not allow your foot to be moved. He will keep you. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep, or he who keeps Bethania shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. And Psalms 128 verse 1 says, Blessed is everyone who fears the Lord who walks in his ways. Brothers and sisters, as we go into this prayer, let us be encouraged that as we fear the Lord, he is with us. He is our helper. He is our keeper, our strength and peace. Let us pray and let us worship him. Amen.
Happy are those who do not follow the advice of the wicked, or take the path that sinners tread, or sit in the seat of scoffers, but their delight is in the law of the Lord. And on his law they meditate day and night. They are like trees planted by streams of water which yield their fruit in its season, and their leaves do not wither, and all that they do they prosper. Now if we go back to verse 3, the first statement he says is they are like trees planted by streams of water. Now a tree that is planted by a stream of water, the roots tend to grow straight to the source and it goes straight to the stream that is pouring so the tree can constantly eat. And if, we are, if David or if the psalmist here is saying that we are to be by a stream of water, certainly he is saying we should be planted by or we should be rooting in the stream. If we are the tree, then Jesus Christ is our source, amen? Now, it's not to be rooted for blessings, for the advantages of Christianity. It is to be rooted for a full assurance of eternal salvation. It is for the full assurance that I know that today has its own problems, but tomorrow Jesus Christ is with me. There's so much to the first half as he explains what a Christian is to be like. He says in verse 2, But their delight is in the law of the Lord, and on his law they meditate day and night. So we find ourselves asking, how can we be rooted in Jesus Christ? How can we be rooted in that source? It is simply by meditating on his law day and night. My Bible has 1,500 pages that are meant to be read, studied, dissected, dwelled upon day and night. I find myself being rooted in Jesus Christ by reading his Bible, by meditating on it. If we go to the second half, verse 4 through 6, it says, the wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Now, the first thing we realize in verse 4 through 6 is how simply put the wicked are. The wicked are chaff. The definition of chaff in this passage is worthless things or trash. Another definition for chaff is to be burned. We see how simply put they are, but... In Jesus Christ, we find reasoning and we find ourselves being rooted with the assurance we find a reason. So to go into this prayer, I want us to think, are we rooted in Jesus Christ? And to evaluate ourselves correctly. Because man, I don't want to wake up one day and find myself not being rooted in Jesus Christ. Let's pray, amen.
Domnului avem harul și binecuvântarea să fim împreună, de aceea vă invit să vă binecuvântați unul pe altul în numele Domnului, întorcându o dreapta, în stânga, în spate, spuneți un cuvânt de binecuvântare celor din gândul dumneavoastră. Vă spunem tuturor un bun venit, Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne bucurăm să fim împreună și în această seară, e un har să fim la părtășie în prezența lui Dumnezeu. Salutăm oaspeții care ne vizitează, dacă sunt, îi rugăm să se ridice în picioare, să-i binecuvântăm în numele Domnului. E cineva care ne vizitează în seara aceasta? De unde veniți? Din Seattle. Dumnezeu să vă binecuvânteze și toată biserica, doi tineri frumoși. Fetelor. Domnul să vă binecuvânteze. Mai e cineva care ne vizitează? De unde sunt? În Seattle. Dumnezeu să vă binecuvânteze și toată biserica. Fiți binecuvântată, Domnul. Mai e cineva? Ceilalți de ai casă, Domnul să vă binecuvânteze. Ne bucurăm să fim împreună. Iubiți Domnului câteva anunțuri. Duminica viitoare va fi o logodnă între programe. Așa cum am mai amintit, deci duminica viitoare cu ajutorul Domnului vom avea și cina Domnului de dimineață, vom avea și binecuvântări de copii, două familii, care vor aduce copiilor pentru ca să închine Domnului. Mâine seară va fi studiul biblic care era joia seara, se schimbă, începând de mâine va fi lunea seara, deci luni seara, mâine seară vom avea studiul biblic, părtășie, marți seara, vom avea o seară de stăruință, o seară de rugăciune. Și am spus stăruință, spuneam și de dimineață, o stăruință împotriva duhurilor care bântuie în lumea evanghelică, și anume este vorba despre duhul de bârfă și de minciună. Va trebui să stăruim înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm împotriva Lui. Facem stăruințe după Duhul Sfânt, dar a, pentru eliberare de asemenea stă, știți, Duhul ăsta a devenit ceva normal. Cei mai mulți nu simt că este o problemă. Și de aceea aș vrea să intrăm într-o stăruință împotriva acestui Duh. De fapt, Duhul ăsta e din grădina Edenului. Șarpele nu reprezintă altceva decât Duhul de bârfă și de minciună. Ăsta e din grădina Edenului. Și o să vedem astăzi, dacă Dumnezeu ne dă timp și viață, o să vedem despre ce este vorba. Deci, seara o să avem o seară specială de rugăciune. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că pentru pământ, pentru pământul care am vrut să-l cumpărăm și urmează ca să avem uh, închiderea pe 21 noiembrie, s-au adunat până în prezent aproximativ 373 de mii. Mulțumim Domnului și sperăm că cu ajutorul Domnului până la final vom putea să acoperim toată suma. Tinerii sunt rugați să se înscrie pentru campul care va fi din 25 până în 27 noiembrie, până pe data de 4 noiembrie. Asta înseamnă săptămâna viitoare. Deci până pe data de 4, neapărat să se înscrie. E ultima zi în care se pot înscrie uh, pentru campul care va fi în data respectivă. Copiii pentru corul de copii, de la ora 7, vor avea repetiție în seara aceasta. Toate persoanele, toți frații, toate surorile care vor să se implice în slujirea copiilor sau cu copiii, Joi seara sunt așteptate la biserică de la ora 6, undeva pe dec afară, vor, se vor întâlni și apoi vor avea o discuție împreună cu Andy Moghină. Domnul să vă binecuvânteze! Urmează să fie alegerile. Pe data de 8, deci de marți într-o săptămână, noi am acceptat ca să dăm partea din spate, coridorul, aici va fi, vor fi alegerile despre care știți și vă rog frumos, toți care aveți cetățenia și care sunteți uh, cetățeni și care aveți dreptul de vot, mergeți și votați, dar votați bine. Vă rog frumos, votați bine. Că s-ar putea de să depindă și de votul dumneavoastră. Încercați, vă rog frumos, pentru ca să fie toate lucrurile bune și cum doriți, mergeți la vot, vi se dă posibilitatea aceasta. Și în același timp, rugați-vă să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat. Rugați-vă pentru țara aceasta, să ne rugăm pentru țara aceasta. Pentru că 
Depinde. Fericirea noastră. De viitor. De aceea, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Așa că săptămâna viitoare, nici luni seara, nici marți seara, nu va fi program, pentru că ei de luni de după masă vin să instaleze mașinile de vot, vor fi acolo pe coridor, au nevoie, azi după masă au fost aici, au văzut despre ce este vorba, au nevoie de uh, coridorul din spate. Deci luni după masă și marți după masă, 7 și 8 noiembrie, nu va fi program, vom anunța duminica viitoare, iar marți, vă rog frumos pe toți să participați la vot. O să-i întrebăm dacă ne dă voi și nouă, care nu avem încă cetățenie să votăm. <laughs> Ia. Deci Domnul să vă binecuvânteze. În continuare aș vrea să ascultăm fanfara mică, Dumnezeu să-i binecuvânteze, sunt pregătiți să se închine Domnului cu o cântare, Sofia și Carolina Miclău, vă lăuda pe Domnul cu o cântare, împreună cu toată biserica ne vom închina Domnului cu o cântare și cu darurile noastre de bună voie. Apoi fratele Traian Pop are o retrospectivă scurtă legată de ce a fost în România și misiunea care a fost acolo. Fratele Iacob Grozav, Domnul să-l binecuvânteze, unde ești? Nu te-ai ridicat în picioare că ne vizitezi. Domnul să te binecuvânteze și toată biserica... Va avea o cântare, Domnul să-l binecuvânteze, din nou uh, fanfara mică și apoi fratele Robert Alexe va avea un mesaj, iar după fratele Robert Alexe, surorile care au fost sus la Morenci au o cântare pregătită și un grup de instrumentiști. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. Amin.
Y es posible darme tu ato de mare. Solo cuyeste ni ni mamia ni coware. Poi, se tutto sa ben, faccio da cabina noi. Com se fate tu ne coi no te pot feda. Dare tu te passa vela loco mana. Amen. Praise the Lord. Let us stand to our feet, and as we stand, open up our hearts for a song of praise. Amen. Thank you. 
pacea Domnului. Prin harul Domnului m-am întors înapoi din România, unde am fost pentru aproape două luni <coughs> și am umblat destul de mult în România de data aceasta, am fost puțin și afară din România, dar am făcut foarte, foarte mulți kilometri, în jur de 15 kilometri în România, începând de la Vicov până în Brașov, Bistrița, Suceava, Sibiu, Timișoara, Arad, Oradea, așa. Prin Harul Domnului am putut să distribuim cele 1200 de Biblii care dumneavoastră le-a sponsorizat și încă o dată vă mulțumesc în numele Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Am trimis în Piatra Neamț, în Iași, în Sibiu, în Brașov, în Turda, în Baia Mare, în Deva și în jur de 50-70 am împărțit eu pe unde m-am dus. Încă în România oamenii primesc Biblii, le strâng la piept și le sărută. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ar fi foarte bine dacă am mai putea să sponsorizăm, măcar mie zic eu, că a plecat ultimul container și am vorbit cu fratele Iacob cu Mătăsaru și a spus că pentru un timp lung nu crede că mai putem să aducem Biblie din China pentru că au urmărit prețurile foarte mult și până nu se reglementează. Sau dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să, să putem să mai sponsorizăm uh, câteva Biblii. De mâine începem și adunăm din nou uh, Pampers, uh, diapere pentru România. Vă rog în numele Domnului să uh, aduceți cât mai multe largi și extra largi și medium, dar nu mai duceți mol că nu le folosește nimeni și numai să le ducem acolo să nu le folosească noi, nu e așa de bine. Tot în vizita asta cât am fost în România, Dumnezeu mi-a dat harul și binecuvântarea să uh, găsesc pe cineva care a închis un magazin și am reușit să cumpărăm 8.000 de pounds de haine și 600 de perechi de încălțăminte, care deja s-au distribuit și s-au dat. Mai avem pregătit, cum am spus, săptămâna viitoare de luni până sâmbătă adunăm pachete. Deja avem adunat în jur de 2000 de pounds și până vineri, sâmbătă mai adunăm și apoi cealaltă săptămână, prin Harul Domnului, aș vrea să le, să le trimitem. Acum aș vrea să vă, în câteva minute, cu riscul că se supără frate Nelu pe mine, dar nu se supără, aș vrea să vă prezint șapte cazuri, foarte pe scurt. Primul caz este... Damaris, 29 de ani, din județul Arad. Așa, este născută cu acest handicap, paralizată, pe pat. Mama ei are grijă de ea, v-am mai spus eu despre ea. Tata ei a venit acum 2 ani de zile, că a lucrat foarte mult în, prin Spania și prin Franța. A venit acasă și a spus că mai merge încă un an ca să mai adune ceva bani și vine acasă și după aceea nu mai merge ca să ajute pe sora Aurelia să aibă grijă de Damaris. A sărbătorit Crăciunul și anul nou, s-a dus în Spania și acolo a murit. N-a mai reușit să vină înapoi. Dumnezeu știe de ce. Eu am zis la sora asta, eu am prins așa o putere și un curaj de la Dumnezeu când am auzit câteva mărturii, numai două vă spun. Sora, mama acestei fete, i-am zis, Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească în ceea ce faceți, că știu că e greu. Și-a zis, frate Traian, eu mult am întrebat pe Domnul, de ce ne-a dat acest copil așa? Și într-o noapte am avut un vis și mi-a spus Domnul, ți l-am dat ție, pentru că dacă îl dădeam la altcineva, își bătea joc de el și nu avea o viață care o are acum. E să mulțumesc lui Dumnezeu și atâta de fericită și mulțumitoare îi uh, pentru treaba aceasta. Apoi, a doilea caz, Madeline. <fie> 35 de ani. În ultima duminică cât am fost în România, noi stăm lângă peștera urșilor și am zis la vărul meu, hai dumă până la peștera urșilor, să cumpăr o ei la nepoata mea. Și m-am dus și uh, ne-am întors și când ne-am întors în viteza aia care ne-am dus, am văzut pe acest băiat, Mădălin, stând la poartă și după ce ne-am dus cam 200 de, de fiți, am zis, oprește mașina și du-te înapoi. Și s-a dus, a, am venit înapoi cu mașina, m-am dat jos, mi-am cerut scuze și am zis, 
Vreau să știu ceva despre băiatul Dumitalis. Da, s-a născut așa, 35 de ani, și Dumnezeu, îi mulțumim lui Dumnezeu, nu avem ce să facem. Și a zis, cu ce vă pot ajuta? Și a zis, domnule, cu nimic nu ne pot să ajuta. Mulțumim lui Dumnezeu că avem ce trebuie să-i dăm ca să trăiască cum îți vezi dumneata. Dar am zis, totuși, eu nu m-am oprit degeaba. Știu și simt că trebuie să vă ajut cu ceva. Uite, cum îl urcați și îl dați jos din pat pe acest mădălin? Și mi-a spus cât de greu să cânt. Și am zis, eu pot să vă trimit o macara. O macara. Și eu zic, Oai, de vreo 2-3 ani de zile noi ne uităm, dar sunt foarte scumpe și noi nu avem bani să cumpărăm. Și am zis, nu trebuie să dați niciun ban, am două deja și una vă trimit vouă. Și pentru aceea Dumnezeu m-a oprit și m-a dus înapoi ca să fac pe acea familie să le ușurăm munca. Și, și aceasta datorită dumneavoastră, că de la dumneavoastră, de la care va, am primit-o. Apoi, încă un caz... Fratele Nelu, 54 de ani, din Chiribiș, județul Bihor, a avut un accident, la 14 ani l-a lovit mașina și l-a lăsat paralizat pe pat. Am vorbit cu ei, foarte mulțumitori oamenii, am spus cu ce să ajutăm, are macara, are și, o mai primit, dar pare și acum o să primească și de la noi și o să primească în continuare, și, dar problema era cu cu încălzirea pentru iarnă și Dumnezeu ne-a ajutat și le-am rezolvat problema cu lemne de foc pentru iarna aceasta și la prima familie, la Damaris, le-am cumpărat lemne și aceste două familii sunt cumva scoase din iarnă să nu ducă lipsa de, de lemne. Dar la această familie, la fratele Nelu, e o problemă că are macara, dar pe jos nu are flor, are pământ din ăla și e foarte greu că cu macaraua. Și acum am hotărât am vorbit cu cineva să vedem cât costă să cumpere parchet, hardwood floor, să meargă să le instaleze ca să le ușurăm munca. Dumnezeu să, să, să-i binecuvinteze. Apoi mai am două cazuri. Am pe Denisa. Această fată de 29 de ani, la vârsta de 9 luni a primit un vaccin și a rămas paralizată. E tot în Chiribi și în județul Bihor. Și pe ea o întreține bunicii ei, la 70, aproape 80 de ani, familia Ciuci, Iosif și Victorița. Și pentru ei, tot o macara, o nevoie, le trimitem o macara și vreau să-i ajutăm și pe ei, nu le trebuie lemne de foc, dar ei au casa pe, casa pe gaz, și să le trimitem, să putem să-i scoatem și pe ei din iarnă, să le trimitem bani ca să poată să plătească factura la gaz. Mai avem atunci un caz în Sur, surduc, bine zic frate, nu? Surduc, lângă, lângă Ale, nu, lângă Oșorhei. Păi el îl cheamă Ionuț, născut tot așa cu handicap. Uh, nu are nevoie de nimic. El umblă foarte greu, vorbește foarte greu, dar s-a, s-a rugat pentru mine. În viața mea nu am, văzut, nu am auzit așa o rugăciune cum a făcut acest băiat. Uh, ei au o problemă tot cu încălzirea să le trimitem lemne de foc. Și are pe sora lui, pe Tabita, 26 de ani, la piciorul drept, 22 de operații. Tot au încercat, ea s-a născut cu acest handicap. A 22 de operații a reușit și după câteva luni, când a început să umble puțin, a căzut și și-a rupt hip, până sus la hip, deasupra de proteză. Și acum așteaptă să primească o proteză mai mare, de la genunchi până la hip și din nou să, să poată să umbre. E o fată extraordinar de deșteaptă, are master în, în contabilitate, facultate și master în contabilitate făcute de pe pat, că ea nu a putut să umble. Și când am făcut poze, am zis să ne facem poze și a zis, tati, hai, ia-mă și pune-mă în căruță. am zis, nu, lasă, stai în pas. Zis, nu, 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 frate, trebuie, lasă să fiu în grup cu voi. Și ne-am făcut poză cu ei, dar când a luat-o în brațe, piciorul ei umbla așa ca și o limbă la un clopot. Și eu m-am uitat și am zis, o, Doamne, și am zis, nu vă sperea, slăviți să fie Domnul, că nu mă doare. Așa, așa am, am primit o întărire. Așa. Și ultimul caz, e un caz de... Așa, și această fată așteaptă în fiecare clipă să primească răspuns din Italia, că tot în Italia a fost operată. După ce primește aviz pozitiv din Italia, atunci se duce la casa de pensii sau la casa de asigurări în România, și ei o să plătească o sumă, nu știu cât, dar restul de la suma aceea până la cât trebuie plătită operația, 
Sper ca Dumnezeu să ne ajute să putem să o ajutăm. Și mai este un caz de uh, altă femeie, cancer la colon, acum l-a descoperit, e în fașă, cum se zice, și alte probleme uh, uh, medicale femeiești, nu știu, dar are cancer la colon. Și deja am început să adunăm bani pentru această operație și dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să puteți să... să, să nu pe mine, să-i ajutăm ca să scape de, de această povară. Totdeauna biserica aceasta, prin dumneavoastră, s-au binecuvântat și s-au ajutat multe familii. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Și mai vreau doar o frază, fraților, suntem români. Oamenii din Ucraina au o singură gură, cum au și românii noștri. Să nu facem risipă de prea mult și să putem să împărțim, să ajungă la toți și să bucure toți. Domnul să vă binecuvinteze! Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Mă bucur să fiu în locul acesta, în seara aceasta. Vin din Detroit, dar mă bucur să văd frați din Portland, din California, de unde am mai locuit și... După ce a prezentat frate, cred că se merită să spunem Doamne, îți mulțumim pentru bunătatea Ta! I've realized something over the years, and that is that the Lord really loves people, all kinds of people, regardless of background or regardless of um, financial status, the Lord loves people. And more than that, he loves to be a part of people's lives. He loves to be involved in their families, in their situations. He loves to be personal with people. And the song I want to sing is a song about what happens when we call upon the name of Jesus. And I realized something that we're all broken, all of us. In some way or some form, there's some type of brokenness in us. The good brokenness would be that we depend completely on God. That is the brokenness that we desire. But some of us have other type of broken hearts or memories or situations or things that we've been through with our family, with different hardships that we've gone through. And I pray in Jesus' name that we would give that to the Lord and receive his peace and his healing. In Jesus' name, God bless you. Jesus. 
Jesus, Jesus, I'm calling you. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, I'm calling you. Just like before, heal your broken heart, your life you can restore. Do it again, cause he's your best friend. Never let you down, never let you down. Lord, I
Blessed be our Lord uh, and Savior Jesus Christ, and may God bless each and every one of you uh, here tonight. Um, I'm grateful to be here to share a couple of uh, moments with you, some, uh, some thoughts I had on my heart. And I think it's very fitting before we begin uh, for me to enter into a prayer. Uh, let's all bow our heads. Lord Jesus, uh, our precious Jesus, thank you so much for these next few moments we will have with you. I ask you to please uh, be in our midst and be present here with us. I ask you to heal our hearts and uh, penetrate our souls so that way you and you alone can be king and have dominion over our, our souls and, and our lives. I ask you all of this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Um, I was thinking a couple of, uh, about a couple of weeks ago, I was thinking, uh, it, it really stuck with me, the message of uh, Brother Cesar uh, about friends, friendship. Um, if you, Cesar, are here tonight, uh, I think you did well. Praise God. Um, I don't really have a, a, a foundation of like a, a set passage tonight, but I will I'll share a collection of verses. And I've entitled uh, tonight's short message, Friendship with Jesus. Friendship with Jesus. And um, if we go to Genesis chapter 1, verse 1, I think it's such a powerful verse. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created what? The heavens. What is the heavens? Something spiritual. And the earth, something physical. And God, what God wanted to do is bring the spiritual, himself, Jesus Christ, with us, the physical, the people of earth. The people that he came later down the line to die for us because that's the friendship he, it cost him to, to, to forsake heaven, forsake God and his in splendor and glory. Decided, you know what, Father, I'm going to come because I cannot live without them. I cannot let them perish. I cannot let them go into their way and be eternally damned. We got to make a way. And, Lord, Father, I am the only way. So let me go. In the beginning, God created the heavens and the earth. And... What I'd like to uh, share is the history of two songs, uh, these two old hymns. And I, I remember a couple weeks back the orchestra played The Mighty Fortress Is Our God. And I remember, Kristen, your, your explanation on you, how you saw the towers and how you saw uh, a God as a fortress in your, your, your personal life. And the, the song that came to my mind when it speaks of friendship with Jesus is, you might all know the famous old hymn, What a Friend We Have in Jesus. And before we dive into the lyrics of that song, I'd like to share a little history and a background of the writer of, of that song. What a Friend We Have in Jesus. The story behind it is a Christian hymn originally written by a preacher named Joseph M. Scriven as a poem in 1885 to comfort his mother who was living in Ireland while he was in Canada. Scriven originally pu published the poem anonymously and only received full credit for it in the 1880s. He graduated it with a degree from Trinity College Dublin in 1842. His fia fiance accidentally drowned in 1843, the very next year, the night before they were to be married. How tragic. In 1845, at the age of 25, Scriven, Scriven left his native country and migrated to Canada, settling in Woodstock, Ontario. He left his country due to the religious influence of the Plymouth Brethren upon his life and estranging him, upon him from his family. He only remained in Canada briefly after becoming ill, but returned in 1847. For two to three years, he conducted a private school at Brantford, and in 1885, while staying with James Sackville in Boodley, Ontario, north of Pope Hope, he received news from Ireland of his mother being terribly ill. He wrote the poem to comfort his mother called Pray Without Ceasing. It was later set to music and renamed by Charles Crozat Converse, becoming the hymn, What a Friend We Have in Jesus. I, I keep hearing the, 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 the name, the term, best friend, as the gentleman just saying, Jesus being our best friend. Many times at the pulpit, Jesus is presented as the Savior. Many times Jesus is presented as the Lord. But many times I also desire for Jesus to be presented as a true friend. And that's my scope here tonight, and I hope I can 
put it in a couple of sentences and, and moments uh, here with you tonight how, how beautiful a friendship with Jesus is. I'd like to read you the lyrics of the song, What a Friend We Have in Jesus. It's such a dear uh, hymn to my heart, and many of you know it. And um, it goes like this. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. The word forfeit is another word for losing. We lose this peace because of the very next line. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. If you are here tonight and you probably are here with everybody and you have a smile on your face and you look good, but inside you're longing for a friend, you're longing for a companion with the Lord and Savior, Jesus is here to offer not only that, but also offer his truest friendship with you here tonight. The reason why we lack peace, the reason why we, we have pain is because like this, one of the verses in this song, all because we do not carry everything to God in prayer. Next verse says, have we trials and temptations? Believe me, there are. There are many we face every day. Is there trouble anywhere? What the songwriter is asking. Are you facing trouble? Are there problems that you cannot resolve? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Jesus. Can we find a friend so faithful? Who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. We see this common theme, taking it to the Lord in prayer. In order to be a friend, you must be a friend. I, and this other word comes to mind, the word surrender. I kept thinking about the word surrender many, a few weeks ago. And the word surrender is very important in a friend's life. When you surrender your time to do something else and you rather be with your friend, you surrender whatever you have, you surrender work, you surrender school in order to spend time with your friend. Jesus Christ himself surrendered the splendor of heaven, the splendor of the glory of God the Father to make time to come to earth, to bring heaven and earth together to come and make himself available to us to all of mankind. Charles Crotz at the, the Converse was born in 19, 18, 1832 on October 7th and passed away in 1980, 1918 on October 18th. And he was an American attorney who also worked as a composer of the church songs, which later composed the song, What a Friend We Have in Jesus. You can be an attorney, you can be someone in the plumbing industry, real estate industry, whatever industry, God can still use you to impact the world around you. This song was written in the 1800 and it has stood the test of time and has influenced my life and I'm sure many of you in the older generation. I just want to thank the, the church, the, the leadership that, that we as a youth have at least one Sunday of every month to to be involved. I want to thank the older generation for investing us in the youth so that way we can invest in the next generation. What a friend we have in Jesus has trickled down through the, the generations of the past. And I'd like for us to, to remember that when we come to, to the Lord, when we pray, many times we try to use words, but sometimes our words are not enough. If you can turn to Romans chapter 8, verse 26. Romans chapter 8, verse 26. It says, likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. I encourage you tonight, if you are struggling, if there's something that presses down on your heart, don't even say a word, even a groan. Just like it says in Romans 8.26 is a prayer. If something is bothering you where words cannot express, that's a prayer. Express that to the Lord. Jesus hears it and he sees it. Your cry is very important to our Savior. I want to express Jesus as the greatest, truest friend. Because not only he has become our Lord and our Savior, he has become our friend. When you spend time with someone 
you consider them your friend. Many of you do not know me personally. Maybe you know me as a, a public figure here in the church, but it's probably my fault because I didn't spend time with you, and that's my fault because I, I haven't surrendered time to become a friend to you, and that's my fault. How much more do we have before our Lord Jesus Christ when we do not spend with him? Do we consider ourselves his friend when we when we proclaim it on the outward appearance, but near and dear to our hearts, we know something is of another friend in the world. Of a true friend shows and demonstrates and, and tells you his secrets. We can see that G Jesus, God himself, in Jeremiah 33, verse 3. Please put that up there. Jeremiah 33, verse 3. For those of you in the back, Jeremiah 33, verse 3. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. God has secrets, and he shares it to his own. He shares it to his friends. What makes you think God is going to show you stuff when you don't even care to spend time with him in his word, spend time with him in worship, maybe in song? I don't know about you, but many times I, I use my car as a sanctuary of praise and worship. I, I may, may look like a fool at the, the stoplight, but... Um, sometimes I just pour out my heart to the Lord. I wonder, if you're here in this church, you have no excuse, be it Romanian, be it English. If you do not open your mouth to sing to the Lord Jesus, what makes you think you're going to do it when we get to heaven? Do you consider yourself a friend to Jesus? He has already d demonstrated that to you. And I encourage everyone to consider how their walk is with Christ. And... Am I a true friend to him? He already has been a true friend to me. All I have to do is become a friend to him. And by becoming God's friend, Jesus' friend, I can be friend to others. I can lift you up. Uh, I can lift my other friends up wherever they are, through prayer, through encouragement, through a phone call. Say, hey, I was thinking of you. I, I want to encourage you with this first. I don't know. The first time I read this this morning, I thought of you. Give a phone call. Be a friend. If you want to have a friend, be a friend. Let Jesus be your friend and you also be a friend. Another song that comes to mind is In the Garden. I don't know if you know the song In the Garden. It's an old hymn written by Charles Austin Miles. He was born on January 7th, 1868 and passed away on March 10th, 1946. He was a prolific American writer of gospel songs who is best known for his 1912 hymn In the Garden. He studied at the Philadelphia College of Pharmacy and the University of Pennsylvania. In 1892, he ceased to practice as a pharmacist. His first gospel song, List, Tis Jesus' Voice, was published by the Hallmack Company. He worked as an editor and manager of Hallmack for 37 years, a resident of Pittman, New Jersey. Miles died on March 10, 1946, at Heyman Hospital in Philadelphia. He, bar he was buried in Hillcrest Memorial Park in Sewell, New Jersey. He said this, and I quote, it is as a writer of gospel songs I am proud to be known. For in that way, I may be of most use to my master, whom I serve willingly, although not as efficiently as is my desire. He wrote at least 398 songs and the music to at least eight more. His best known song may be In the Garden, written in 1912. And the song includes the following lyrics. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. This is where friendship takes place in the chorus. And he walks with me, and he talks with me. How does he talk? He talks with his word. He talks with other methods, but it says, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. He tells you, you are his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. The word tarry 
is another word for just lingering around a little bit more. You know when you go to a friend's house, it's time to go, but you just, just want to stay a little bit more. You want to stay another like five, ten minutes. That five, ten minutes becomes an hour. Another hour becomes two hours. That's true friendship. Why cannot we do that with Jesus Christ? He is our truest friend. None other has ever known. The song continues. He speaks. And the sound of his voice is so sweet. The birds hush their singing. And the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me. And he talks with me. And he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I stayed in the garden with him. Though the night all around me is falling, for he bids me go through the voice of woe, his voice to me is calling. And the final chorus, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. If you are here tonight and you do not believe that you are worthy, you are probably right. I am not worthy and you, neither are you. But because Christ has died for you, what did the gospel say? Greater love is none other than this, than a man or a person to die for his friends. That's what Jesus did on the cross for us. He considered us his friends from the very beginning of Genesis 1 and 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. He created the permanent with the temporary. He wanted for us to become eternal. He wanted us to become true friends for all eternity. And he tells me that I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. What a beautiful song. I encourage you all to, to listen to it maybe this week. It's a beautiful hymn. I, I enjoy the, the older hymns because I, I, raised, I was raised with those songs. I'm not here to, to tell you what to do, but I'm here just to give you a, a word of encouragement that Jesus can be your truest friend if you allow him to. And that's what I want to do tonight is present him as your truest friend. In any circumstance, in any problem or situation, present it to him. He's already been there. He's... He became like us. He, know what tem he knows what temptation is. He knows what problems we're facing. Present it to him. Let me tell you something. Like when you go to the bank, there is confidential, co confidentiality to the clerk that's behind the desk. And you can trust with absolute certainty that they will not disclose that information to anybody else. What makes you think you cannot disclose absolute Honest truth to Jesus Christ himself, your truest self, on your greatest past of sin and, and, and shortcomings. Don't you think that Christ can keep that to himself and never to be remembered against you anymore and thrown into the deepest sea? Jesus Christ has demonstrated that he can be your truest friend. Our problem is that we keep that door closed. And we do not allow that fellowship that he so desires to, to have with us. And I'd like to conclude with this final verse. In Isaiah chapter 58 verse 11. It says this. The Lord will guide you continually. And satisfy your soul in drought. And strengthen your bones. You shall be like a watered garden. We just talked about the song in the garden. And a, like a spring of water whose waters do not fail. The word that stood out to me the most is that word continually. Many times I think that when, when I have a Sunday service or uh, that's it and I'm on my own Monday through Saturday, but that word continually is there. Jesus wants to be a part of your plans every single day. He is involved in those personal details. And I told the youth the other night, I don't know how some of you were raised. Maybe you had great parents that you grew up with, but some of you maybe, not had a, maybe didn't have great parents as role models. But I encourage you all, Psalms 27, verse 10. When my mother, mother and father forsake me, then the Lord will take me up. We have no excuse, brothers and sisters. No matter how hard life gets, Jesus offers his hand of friendship. I just love, I just love the Lord. I wonder if you consider him as your greatest friend. Because all eternity will be 
is, is constant time spending with our Lord and Savior, our greatest friend, who made a way for us to be with him. Let's consider Jesus Christ, if we haven't already, our greatest friend. And if, he hasn't, if you haven't, take time, make time, have him as your friend. And you will sense the, uh, the peace and satisfaction that only he can bring. In the mighty name of Jesus Christ, I hope this has blessed you. Amen. Până vin surorile, vreau să mulțumim Domnului pentru uh, întâlnirea minunată pe care am avut-o la Morange weekendul acesta. A fost uh, mai intimă numai cu uh, familia noastră frumoasă și mare de la Bethany. Mulțumim Domnului și tuturor surorilor care și-au făcut timp și-au fost împreună. Domnul să vă binecuvânteze pe toți!
Mulțumim, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Cred că în seara aceasta trebuie să avem și un translator. Și o să rog pe Andreas. Subiectul pe care trebuie să-l vorbesc în seara aceasta. The subject that I have to talk about tonight. Este un subiect care este des auzit. It's a subject that is uh, often heard about. Și pentru că nu se vorbește des despre el. Excuse me, not often. And it's because it, it, and because it's not often spoken about. Și pentru că nu se vorbește des despre el din cauza aceea mulți nu știu cum trebuie să îl aplice. And because it's not often spoken about, a lot of people don't know how to apply it. Este adevărat, dragi surori, că în seara asta trebuie să vorbesc despre voi. It's true, dear sisters, that tonight we have to talk about you. Cu câtă nerăbdare au așteptat unii să vorbim despre subiectul ăsta. Such are patience that people are waiting to talk about the subject. Vreau mai întâi să citim despre ce este vorba. I would like to first of all read about what we're talking about. Și anume 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 9 în jos. And that's 1 Timothy chapter 2 from verse 9 down. Și aș vrea să fim foarte atenți. And I would like for us to be very attentive. Știți ce am observat? You know what I observed? Când un pastor american, when an American pastor, predică din acest subiect, preaches from this subject, este ciudat. It's interesting. Milioane de vizualizări. Millions of views. Știți de ce? You want to know why? Pentru că marea majoritate nu mai vorbesc despre asta. Because the majority of people don't speak about this anymore. S-au ajuns și românii să audă și să asculte anumiți predicatori. It's got to the point where Romanians and they hear certain pastors să se preachers. împânzească, să se răspândească cât mai mult and for it, for it, for it to spread as much. Mesajele care le transmit doi păstori americani. The messages that two American pastors preach. Despre ce subiect? Of this subject. Și întrebarea mea este oare de ce? And my question is I wonder why. Sunt frământări în mintea mea. There's uh, there's grumblings in my mind. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cu vincios, cu rușine și sfială. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu aine scumpe ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere, și acum urmează argumentele. And now the arguments follow. Și fiți atenți că sunt foarte importante. And be very attentive because they're very important. Căci întâi a fost întomit Adam și apoi Eva. Primul argument. Al doilea. This, that was the first argument and now the second. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Al treilea argument. Totuși ea, cine? Pune versetul 14 încă o dată. Verse 14, one more time. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia. Care femeie? Spuneți-i numele tare. Eva. Fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Versetul 15. Totuși ea, cine? Sunteți sigure? Are you sure? Sunteți sigure că e vorba despre Eva? Are you sure that it's talking about Eve? Totuși, ia, despre cine vorbește versetul 14? Who's for, verse 14 talking about? Despre Eva. Versetul 15, despre cine credeți că vorbește? Who do you think verse 15 is talking Pentru about? că este argumentul lui Pavel la ceea ce spune mai sus. Because it's Paul's argument of what he says above. Totuși, ia, adică Eva va fi mântuită prin naștere de fii. Dacă stăruiește cu smerenie, în credință, 
în dragoste și în sfințenie. Amin. Ce se ascunde în spate? What's hidden behind? Pentru că noi trebuie să pornim de la ceva care Pavel vorbește ca o bază. Because we have to start for something that Paul starts off as a basis. Care era rolul bărbatului? What was the role of the man? În planul lui Dumnezeu. In God's plan. Duminica trecută seara am vorbit despre asta. Last Sunday night we spoke about this. Rolul bărbatului în planul lui Dumnezeu era clar. The role of man in God's plan it was clear. El trebuia să se roage înaintea lui Dumnezeu. He was supposed to pray before God. Cu mâini curate. With clear hands, pure hands. Fără mânie. Without anger. Și fără îndoieli. And without doubting. Dar de ce? But why? Pentru că Dumnezeu vroiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Because God desires for all men to be saved. Adică prin atitudinea lui. That means that through his attitude. În locul în care Dumnezeu l-a așezat. In the place that God has placed him. La locul de muncă. In his work. În societate. In the society. Și în biserică. And in the church. Și în familie. And in the family. Să poată să-l prezinte pe Dumnezeu. So that he could present and represent God. Se pare că există un pericol. It seems that there's a danger. Și pericolul nu e simplu. And the danger is not simple. Pentru că bărbatului se cerea să muncească cinstit. Because for the man it was asked to work truthfully. Cu mâini curate. With pure hands. Ce îi se cere femeii? What is, what is asking of, of the woman? Să se îmbrace în chip cuvincios. To, to dress appropriately. Decent, politicos. Why? Decent, politicos. A, a decent, a political, respectful. Bărbatului se cere să nu-i ațuțe pe cei din jur cu mânia lui. For the man, what's asking of him is to not, uh, to not pull others to, uh, with his anger. Femeii se cere For the woman, what is asking să nu-i ațuțe pe cei din jur prin îmbăcămintea ei. To not stir those around her with her dressing. Bărbatului se cere să nu-i dezamăgească pe cei din jur prin îndoiel. For the man, what is asking of is to not disappoint those around with his doubting. Femeii să nu-i dezamăgească pe cei din jur prin răzvătirea ei. To the woman is not to disappoint those around her through a rebellious. Cum îi poate ațesa pe cei din jur? How can it stir? How can it, how can it pull those around? Prin îmbrăcăminte. Through her dressing. De aceea. That's why. Apostolul Pavel spune. Apostle Paul says. Îmbrăcarea trebuie să fie în clip cubinșos. Your dressing has to be in a respectful apparel. Nu cu împletituri de păr, not with braided hair, nici cu aur, not with gold, nici cu mărgăritare, not with pearls, nici cu aine scumpe. Not with costly attire. Pentru că scopul este because the purpose of it câștigarea oamenilor is winning, winning people. Câștigarea sufletelor is, is winning souls. Citiți vă rog mai sus versetele care le-am citit din capitolul 2. Read before the verses that we read Dumnezeu in chapter 2. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să capete mântuirea. God desires for all people to receive salvation. Și mandatul nostru ca și persoane and our mandate as a people este să transmite evanghelia prin viața noastră. Is to transmit to deliver the message of the gospel through our life. Bărbatul, the man ar putea cădea prin cursa mâniei can, și al îndoielii. Can fall through the trap of the anger and doubting. Femeia, the woman, ar putea cădea prin cursa apelării la mijloace de seducție, prin îmbrăcăminte, prin împletituri de păr, prin purtarea de aur, mărgăritare și aine scumpe. The woman can fall into traps by seduction with her dressing, with her braided hair, gold pearls and costly attire. Vreau să vă întreb ceva. I want to ask you something. Câți dintre dumneavoastră ați citit Vechiul Testament? How many of you have read the Old Testament? Ați găsit în Vechiul Testament vorbindu-se despre toate astea? Have you found in the Old Testament spoken of, of all of this? Da sau nu? Yes or no? Vă aduc eu aminte, da. I'll remind you, yes. O să vedeți. You'll see. Că Dumnezeu nu are treabă cu astea. That God doesn't have much to deal with this. Numai But că într-o zi mă frământam în mintea mea. One day I, I, I was thinking about it in my mind. Și am zis, Doamne, and I said, Lord, tu ai lăsat aurul? You left the gold. Tu ai lăsat mătasa? You left the material. Tot ceea ce există pur, 
frumos curat. Everything that is clean, that is pure, that in is cer, îți place să fie extraordinar de frumos. In heaven you like it to be extremely beautiful. De ce apostolul Pavel este împotriva acestor lucruri? Why is apostle Paul against these? Mai ales că în Vechiul Testament, especially that in the Old Testament, am să vă citesc ceva. And I'll read you something. Ezechiel capitolul 16. Ezekiel chapter 16. Dacă vrei să afișezi de la versetul 8 în jos. From verse 8 down. Spune Dumnezeu despre națiunea lui Israel, când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostei. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, zice Dumnezeu, o ia ca și soție pe, 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 pe poporul Israel. Ți-am acoperit guleciunea, ți-am, ți-am jurat credința, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu și ai fost a mea. Și acum fiți atenți și urmează. And I'll be attentive to the verse that follows. Zice, te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu un de lemn. Versetul 10. Ți-am dat haine cu sute cu fir și o încălțăminte de piele de vițel de mare. Te-am încins cu insubțire, te-am îmbrăcat cu mătase. Te-am împodobit cu scule, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Ți-am pus o verigă în nas, cercei în unec și o cunună minunată pe cap. Astfel ai, împodobit, ai fost împodobită cu aur și cu argint. Ai fost îmbrăcată cu insubțire, cu mătase și cu sături de fi, cu fir. Ai mâncat floarea făinii, miere și unde lemn. Erai de o frumusețe desăvârșită. Ba ajunsese și chiar împărăteasă. Ciudat. Interesting. Și mă frământam în mintea mea și am zis, Doamne, And I said, Lord, in my mind, de ce Apostolul Pavel totuși este împotrivă? Why is Apostle Paul against it, though? El nu cunoștea Vechiul Testament sau did, avea alte, alte învățături? Did he not know the Old Testament or did he have other teachings? Avea, alt, avea altceva în afară de Vechiul Testament, Pavel? Did Apostle Paul have anything else besides the Old Testament? Nu, no. Și Dumnezeu pur, pur și simplu aud vocea lui Dumnezeu. And I just simply hear the voice of uh, the voice of the Lord. Uită-te la rezultatul lor. Look at their results. Și m-am uitat la rezultatul lor. And I looked at their results. Și uitați-vă ce spune. And look at what it says. Versetul 15. Verse 15 from the same chapter. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta. Și ai curvit la adăpostul numelui tău, celui mare. Ți-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor și te-ai dat lor. Și acum fiți atenți. And I'll be attentive. Ai luat și din hainele tale care erau scumpe. Ți-ai făcut înălțim pe care le-ai împodobit cu toate culorile și ai curvit pe ele. Așa cum nu s-a întâmplat și nici nu se va mai întâmpla vreodată. Ți-ai luat Până și minunatele tale podoabe de aur și de argint, pe care ți le dădusem și ți-ai făcut niște chipuri de bărbați cu care ai curvit. Ți-au luat și haine, ți-ai luat și hainele cu sute la Gherghev, le-ai îmbrăcat cu ele și ai adus acestor chipuri, un de lemnul meu și tămâia mea. Și am zis, wow! Dar mai citim un text, pentru că e bine ca să mai avem dovadă. But we'll read another text, because it's good to have proof. Prorocul Isaia. The prophet Isaiah. Uitați-vă versetul 16 din capitolul 3, Isaia. Isaiah chapter 3, verse 16. Pentru că ficele Sionului, auziți, păcatul lor, their sin, sunt mândre și umblă cu gâtul întins, cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel, și zorocăiesc cu vericile de la picior. Domnul va preșuvi capul ficelor Sionului. Domnul le va descoperi rușinea. În ziua aceea, Domnul va scoate vericile care le slujesc ca podoabă la picioare și sorișorii și lunișoarele, cerceii, brățările și maramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare, brâiele, cutiile cu mirosuri, brâiele de scântate, inerele și vericile de la nas, hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantile și pungile, oglinzile și cămășile subțire, turbanele și mahramele ușoare și atunci în loc de miros plăcut va fi putoare, în loc de brâu o funie, în loc de păr încrețit, un cap pleșub, în loc de mantie lungă, un sac strâm în semn de înfierare în loc de frumusețe și am zis wow apostolul Pavel Apostol Paul cunoștea doar vechiul testament knew only the old testament ce înseamnă care motive să spună bisericii din Efes aveți grijă cum vă îmbrăcați and it means that he had reasons to say to the church of Ephes be careful of how you dress Că nu vă puteți permite. Because you cannot allow yourself, permit yourself. Voi prezentați Evanghelia lui Hristos. You present the gospel of Christ. 
Voi sunteți chemate să călcați pe urmele soților voștri. You are called to walk in the footsteps of your husbands. Și voi trebuie să reprezentați pe Hristos. And you have to represent Christ. Cu alte cuvinte, privirile celor care se îndreaptă spre voi. In other words, the eyes that are directed towards you. Prin felul vostru de îmbrăcăminte, nu trebuie să fie atrase. Through your ways of dressing, they cannot be attracted those eyes. Nici prin Hainele scumpe, not through rich clothing, nici prin hainele indecente, not through indecent nici clothes, prin purtarea de scule de aur, not through uh, carrying lanț la gât, cercei la urechi, uh, carrying ornaments and jewelry of gold. De ce trebuie să mi îndrept privirea eu care sunt aici în prima bancă să văd lanțul dumitale la gât? Why do I have to direct De ce trebuie să văd eu sau un bărbat să vadă cerceii dumitale la urechi? Why do a man have to see the earrings and the ear or the light Când in the necklace? trebuie să l prezinți pe Hristos prin ceea ce faci? You have to present Christ through what you do. De ce trebuie să văd eu hainele tale sau pieptul gol sau mâinile până aici deschise why de ce do, trebuie să le văd toate astea why do I have to see maybe an open chest maybe the arms that are showing why do I have to see these pentru că în final Hristos trebuie să fie proslăvit because in the end Christ has to be glorified frații mei nu noi not us am ajuns să punem baza pe noi we have come to put the foundation basis on us Biblia nu vorbește că nu trebuie să fii îmbrăcată the Bible doesn't say that you don't have to be dressed Biblia nu vorbește că trebuie să, să, nu trebuie să fii decentă that you don't have to be decent se vorbea aici de bancă it was talking about uh, uh, about the bank într-o bancă și vezi o decență extraordinară you walk in a bank and you see people dressed decently pentru că ei reprezintă pe cineva because they represent somebody dragă mea soră tu reprezinți pe cel mai mare împărat în universul acesta dear sister you represent the greatest king in this universe și privirea nu trebuie să fie îndreptată spre tine ci spre el and the eyes cannot be directed towards you but towards him de aceea that's why Apostolul Pavel vine și îi spune: Atenție, dragii mei. Apostolul Paul comes and says, "Be careful, my beloved." Pentru că trebuie să înțelegem. That we have to understand. Există un rol pe care îl aveți. There's a role. There's a, there's și rolul acesta este foarte important în trupul lui Hristos. There's a role that you have, and this role is very important in the body of Christ. Este foarte important. It's very important. În primul rând, Hristos trebuie să fie văzut. First, Christ has to be seen. Evanghelia trebuie să fie predicată prin voi. The gospel has to be preached through you. Oricine se uită la voi trebuie să-l vadă pe Hristos în voi. Anyone that looks at you has to see Christ in you. Dar există o tendință demonică. But there's a demonic tendency. Pentru că așa ai creat omul. Because that's how man is created. Spuneam la botez, există o lege în noi. I said at the baptism that there's a law in us. Și ascultați-mă. And listen to me. Pentru că cele trei argumente ale lui Pavel sunt extraordinare. Because the three arguments of Paul are, are, are great. El spune de aceea trebuie să fie femeia supusă și trebuie să asculte. It says that's why the woman has to be submissive and listen. Pentru că în primul rând a fost creat Omul Adam. Because first of all, Adam was created first. Dumnezeu a decis asta. God decided this. Puteți să-l întrebați de ce a făcut-o. You can ask him why he did that. Asta e decizia lui Dumnezeu. That's God's decision. De aceea femeii nu îi se permite să se ridice deasupra bărbatului. That's why the woman is not permitted to rise up uh, 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 over the man. De aceea Dumnezeu spune femeia nu poate să învețe peste bărbat. God says that a woman cannot teach over a man. Ea e așezată sub autoritate. It's placed under authority. Autoritatea rămâne clară. And the authority remains clear. Sub autoritatea bărbatului ei. Under the authority of a man. Și când își împlinește rolul sub autoritatea bărbatului. And when she fulfills the role under the authority of the man. Abia atunci poate să se roage în public. And only then she can pray in public. Abia atunci poate să prorocească în public. Only then she can prophesy in public. Când rolul ei este împlinit mai întâi sub autoritatea soțului ei. When her role is fulfilled first of all under the authority of her husband. Pentru că Dumnezeu a așezat rolul acesta. Because God placed these roles. Și apostolul Pavel vine și spune. Pastor Paul comes and says, Cartea 1 Corinteni. 1 Corinthians. Vreau să știți. I just want you to know. Că Dumnezeu este capul lui Hristos. That God is the head of Christ. Hristos este capul bărbatului, Christ, oricărui bărbat. Christ is the head of any man. Și bărbatul este capul and the man is the head soției, femei. of the wife of the woman. Asta e ceea ce spune Domnul. That's what God says. Asta e ceea ce spune, ceea ce spune apostolul Pavel. That's what Apostle Paul says. De aceea, that's why în gândirea apostolului in, in the mindset of the apostle, el vine și spune clar he comes and he clearly says, tendința din om the tendency from man este totdeauna înspre rău is always towards evil este totdeauna înspre rău is always towards evil cu alte cuvinte spune uitați-vă de la început in other words he says look at the beginning 
Și Pavel spune, am trei argumente să spun ceea ce spun. And Paul says I have three arguments to tell you what I'm about to tell you. În primul rând argumentul creației. And the first of all is the, the argument of creation. Haideți să vedem argumentul creației. Let's look at the argument of creation. Genesa 2 cu 15. Genesis 2:15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci căci în ziua în care vei mânca, din el vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să rămână singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dar Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum are să numească și orice nume pe care le dădea omul, fiecărui viețuitoare acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor celui și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun... Spune stare. Pentru că o să pun următoarea întrebare. Niciun ajutor potrivit. Not one helper that was comparable to him. Când Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului, when care God, a fost porunca Domnului? When God placed the man in the garden of Eden, what was the commandment of God? Spune stare. Și... To work it and to protect it. Ascultați-mă bine. Să o păzească to protect it și să o lucreze. And to work it. Când Dumnezeu a spus, am să-i dau un ajutor potrivit. When he said, I will give her a perfect helper. De ce avea nevoie bărbatul? What did man, what was man in need of? De ajutor potrivit. De ce avea nevoie? Why was he in need of a perfect helper? La ce trebuia să-l ajute? What was, what was she supposed to help him to? Spune tare soră. La a păzi. To protect. Și pentru că surorile And because sisters sunt mai vulnerabile din punct de vedere spiritual. They're more vulnerable, vulnerable spiritually. De ce nu au auzit bărbatul vocea diavolului? Why didn't the man hear the voice of the deceiver? O greșit Dumnezeu când a creat-o pe femeie? Did God make a mistake when he created a woman? Nu. No. Deloc n-a greșit. Not, not a single mistake. Femeia are o intuiție mult mai mare ca un soț, ca un bărbat. The woman has an intuition much greater than a man than a husband. Știți cum ne imaginăm noi că a venit șarpele? You know how we imagine that the snake came? S-a târât așa? That it came and it crawled printre toate? Through everything? Așa ne imaginăm noi. That's what we picture. Și s-a oprit în fața Evei când a venit pe acolo. And it stopped in front of Eve when it got there. Și dintr-o dată a început să vorbească ca măgărița lui 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 Abraham. And out of nowhere it just started to talk like the donkey. Oare credeți că așa a fost? Do you think that's how it was? Spune nicăieri. Nor, nowhere does it say că șarpele a avut grai. Era totul la nivel spiritual. It was all spiritually. Era totul la nivel spiritual. It was all spiritually. Și pentru că era la nivel spiritual, and because it was spiritually, bărbatul a trecut de multe ori pe lângă șarpe. The man walked by the, by the snake many times. Dar mintea lui și partea lui spirituală era legată de Dumnezeu. But his mind and his spiritual part was connected to God. Când trece soția lui Eva pe lângă șarpe, when his wife when Eve goes by the snake, diavolul era acolo. The devil was there. Și la nivelul minții, and to the mind, la nivelul conștiinței a început să vorbească. To the consciousness it started to talk. Și o intrat în contact cu duhul femeii. And it got in contact with the spirit of the woman. Și a început să vorbească. And it started to talk. În mintea ei. In her mind. Ascultați-mă un lucru care e foarte important. Listen to me for a thing that's very important. Orice soție, femeie căsătorită. Any wife, any woman that is married care iese de sub rolul pe care îl are. That, uh, goes away from underneath the role that she has. Intră în contact cu diavolul. Gets in contact with și the devil. Și să fie ajutor potrivit pentru bărbatul ei. And instead of being a perfect helper for her husband. Este ajutor potrivit pentru diavolul. She is a perfect helper, helper for the devil. Spre bărbatului ei. For the perishing of the husband. I repeat that. I repeat it again. Orice soție Any wife care iese de sub rolul pe care Dumnezeu i l-a încredințat. That goes away from the role that God has uh, uh, faithfully given to her. Ajutor potrivit. And that is a perfect helper. Și o să vedem despre ce din nou, în, e vorba nou testamental. And it's a New Testament. We'll see why again. La ce este soția acum ajutor potrivit în Noul Testament? What is the wife now a perfect helper to in the New Testament? Cine mă poate ajuta? Who can help me? Ce trebuie să păzească acum? What does what, what do they have to protect now? Orice bărbat, orice femeie. What, do, what does every man and every woman have to protect? Sufletul. The soul. 
Știți ce a spus Domnul? You know what the Lord said? Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? What would gain a whole man to, to win the whole world? Dacă și-ar pierde Edenul? But if you lose that, that Eden. Sufletul, dacă și-ar pierde sufletul. If you would lose that soul. Ce ar folosi unui om? What would gain a whole man? What would it profit? Și ascultă-mă, dragă soție care ești căsătorită. And listen to me, dear sister that you're married. Ai un rol să l ajuți. You have a role to help. Să l ajuți să împlinească această chemare. To help to fulfill this să calling. Să păzească sufletul lui, a soției lui și a casei lui. To protect his soul, the, his, his wife's soul and the soul of his house. Cum să o faci? How can you do that? Știți cum? You know how? Zice apostolul Pavel în ceea ce am citit aici, dacă ați fost atenți. Apostle Paul says it and will be read here. Zice așa. He says this. Dacă sunt anumite întrebări și unul Corinteni mai spune asta, nu avem timp să citim. Dacă are ceva întrebări, if there's any questions, să stea de vorbă cu soțul. Let it talk to the husband. Și ascultați-mă bine. And listen to me well. Când soția își întreabă soțul acasă. When the wife asks the husband at home. Și vorbește cu el acasă. And they talk at home. Știți ce face? You know what it does? Îl provoacă să pună mâna pe Biblie. It challenges him to pick up the Bible. Îl provoacă să și împlinească rolul de preot. It challenges him to fulfill the role of a priest. Dragi surori, aveți o misiune extraordinar de mare. Dear sister, you have such a great mission. Nu așteptați de la soții dumneavoastră. Don't wait from your husband. Să vină să facă studiu biblic acasă. To come and to do Bible study at home. Că nu o să o facă. Because they're not going to do it. Dar provocați. But challenge them to. Provocați. Challenge them to. Luați subiecte pe care le auziți în biserică. Take subjects that you hear in church. Și treabă pe bărbatul tău. Ia să văd ce, ce spune Biblia. Te rog, învață-mă. Ce spune Biblia despre subiectul pe care Cosma îl pune în fața noastră în and, and ask your husband, what does the Bible say about the subject that the pastor brings forth? Și împreună răsfoiți Biblia. And together go through the pages of the Bible. Și uitați-vă ce spune Biblia. And look at what the Bible says. Și l-ajutați pe soțul dumneavoastră. And you help your husband. Să fie preot în casă. To be a priest in the house. Scutați-mă bine. Listen to me well. Îl ajutați pe soțul dumneavoastră să fie preot în casă. You help your husband to be a priest in the house. Dumnezeu a așezat ordine. God has placed the order. Dumnezeu spune și Pavel vine și spune. God says and, and Paul comes and Femeia says. trebuie să se poarte așa din pricina vulnerabilității ei spirituale. The woman comes and has to, uh, has to be addressed this way because of the spiritual vulnerabilities. Pentru că nu Adam o păcătuit. Because it's not Adam that sinned. Primul. Uh, first. Și femeia a fost amăgită. But the woman was deceived. Femeia a căzut. The, the woman fell. Iar intuiție mult mai mare. There's an intuition that is greater. Urechea ei spirituală este mult mai sensibilă decât a bărbaților. Her spiritual ear is more sensitive than that of men. Uitați-vă în toată Scriptura că este adevărat. Look at all the scriptures that is, is true. Cine a mers la mormânt prima dată? Who went to the grave first? Cine au fost cele mai apropiate de Domnul Iisus Hristos? Who were the ones that were closest to the Lord Jesus? Femeile. The woman. Pentru că ele are ureche la un trică mai sensibilă. Because they have an internal ear that's more sensitive. Și diavolul știe asta. And the devil knows this. Și el vine și azi îți spune puțin. And he comes and today he places a little. Seamănă o sămânță mică acolo. It, it plants a seed that is small there. Și ea crește. And it grows. Și domnule, dar nu e niciun păcat. There's no sin. De ce asta? Why? Domnule, de pot să vin și cu o fusă doar până aici. Ce contează? I can come with a skirt up to here. Ce contează asta? No, it doesn't matter. Nu e niciun păcat. It's not a sin. Și îți pune o sămânță care o așează în mintea ta. And it plants a seed that it's in your mind. Și acoperă and it covers ceea ce vrea Dumnezeu să spună. It covers what God wants to tell you. Dacă în această seară ar veni aici o fată îmbrăcată așa până aici. If tonight a girl would come with a shirt up here. Începe să cânte numai despre Hristos. And it would start to sing only about Christ. Și dacă se poate și cu mâine că așa să se vadă puțin totul. And we see that are showing. I want to ask you. Da să fii sincer bărbaților. Acum femeile vă rog frumos să vă închideți urechile. All the ladies close your ears. Vreau să vă întreb, v-ați putea bucura? Would you be able to rejoice, man? Fii sincer. Păcatul Sin este în bărbații voștri, femei dragi. Sin is in your man, dear woman. Păcatul curviei. The, the sin of adultery. 
este în bărbații voștri. Is in your men and your husbands. Femei dragi, dear women, suror dragi, dear sisters, păcatul curviei, the sin of adultery, este în firea pământească. Is in the flesh. Și când te ridici aici în față, and when you come up here in front, în fața celor in front of those pe care vrei să-i duci în prezența lui Hristos, that you want to bring into the presence of Christ. Apostolul vine și spune. Apostle, the Apostle Paul comes and says. Îmbracă-te în chip cuvincios. Dress in a respectful, in an honorable manner. De ce să atragă privirile tale felul în care tu te îmbraci? Why would, why would any eyes de ce să atragă privirile tale ceea ce spui pe tine, aurul care pui pe tine? Why would eyes be addressed in the, go- in the jewelry that you wear, the gold that you wear? Pentru că scopul în final. Because the purpose in the end. Asta, asta spune Dumnezeu. That's what God says. Eu vi am dat. I've given them to you. Pentru că am văzut dorința în voi. Because I saw the desire in Dar you. Dar ce ați făcut cu ele? That what, you, what have you done with it? Ați făcut vițelul de aur. You have made a golden calf. Și v-ați închinat înaintea lui. And you worship before it. Ați adunat tot aurul care l-a scos din Egipt și ați făcut din el un vițel. You have gathered all the gold in Egypt and you made of it a calf. Ce ați mai făcut? What else did you do? Eu v-am pus la gât aur. I've placed the gold Eu v-am around your neck. Cu haine scumpe. I've, I've clothed you with rich, uh, with rich clothing. loc să mulțumiți și să vă închinați înaintea mea. Instead of thanking me and worshiping me. V-ați închipuit un fel de bărbați demonici. You've started to worship a demonic man. I-ați îmbrăcat cu hainele care trebuia să le purtați voi. You were clothing them with the clothes that you were supposed to wear. I-ați făcut spiritual și pe ea. You made them spiritual. Și v-ați închinat înaintea lor. And you've worshipped them. Și ați curvit cu ei. And you've adultered with them. O venit duul de mândrie peste voi. The spirit of pride came upon you. Și ați început să umblați mărunțel. And you started to walk. Ați început să arătați tot ceea ce aveți pe voi. You started to show everything that you have on ați you. Ați început să scoateți în evidență tot felul de de de, de scule de aur pe care le aveți. You started to bring out to evidence all the ornaments of gold și that you loc, had. Și îmi dați cinci de mie că v-am binecuvântat. And instead of honoring me that I blessed you. M-ați provocat la mânie. You challenged me to anger. Și trebuie să iau decizia. And I have to take the decision. Să vă spun că toate astea. To tell you that all of this. Le voi ridica împotriva voastră. I will rise them up against you. Asta spune Isaia. That's what it says. Și Pavel spune. And Paul says. Nu vreau. I don't want. Ca biserica. I don't want the church. Să fie condamnată din cauza asta. To be condemned because of this. Nu îmi doresc ca biserica să fie condamnată din cauza asta. I don't desire for the church to be condemned because of this. Dacă îmi doresc ceva, if I desire one thing, pe Christos și numai pe ea, Christ and only Him, să fie văzut în cântare, for Christ to be seen in songs, să fie văzut în predică, to be seen in sermons, să fie văzut în trăire, to be seen in our living, să fie văzut în comportament, Christ to be seen in our acting, in our, in our dressing, să nu poată nimeni, let no one, uitându-te la tine, looking at you, să dai un prilej de păcătuire, n- not give them a way to sin. Al treilea argument. The third argument. Este argumentul răscumpărării. And that's the, that's the argument of redemption. Mulți ani de zile. Many years. Oamenii au luat versetul acesta 15. The people took this verse. Și au spus, femeia va fi mântuită prin naștere de fii. And said that the woman is going to be saved through childbirth. Aici scrie fii. Uh, here says sons. Când am avut numai patru fete, am întrebat o pe soție ce e cu tine, că nu o să fii mântuit. <laughs> when I asked only four, when I had only four girls, I asked her what's wrong with you because you're not going to be saved. Ce o să se întâmple cu cele care au numai fete? What's going to happen with those that only have girls? Dar ce o să se întâmple cu femeile care nu cunosc pe Dumnezeu și au 12, 10, 12, 13 copii? What happens with those that don't know God and they have 12, 13 kids? Și nu au treabă cu Dumnezeu. And they have, no, they have nothing to do with God. De aceea am insistat să citim corect. That's why I insisted that we read it correctly. Pentru că mântuirea este doar în Hristos. Because salvation is only in Christ. Acolo era vorba de salvare, de răscumpărare a ei din cauza păcatului. There was talking about her uh, salvation redemption because of sin. Ați auzit? Sămânța femeii, the seed of the woman. Vei naște fii, vei naște copii cu durere. You will have a, a, you will have childbirth with pain. Din pricina păcatului care l-ai înfăptuit. Because of the sin that you've done. Și Dumnezeu spune, îți dau o soluție, îți dau and, o rezolvare. And, uh, uh, God says, I give you a solution. Te răscumpăr din starea asta. I, I will redeem you from this state. Și pentru că Dumnezeu a fost bun acordându-i soluția. And because God was good according her the solution. Și Pavel spune celor care le scrie. And Paul says to those that he writes. Uitați-vă la felul în care Dumnezeu a lucrat. Look at the way that God worked. Și pentru că Dumnezeu a fost bun. And because God was good. Și a adus răscumpărarea pentru ea. And he brought redemption for her. Și Dumnezeu a găsit cu cale. And God found 
să se împlinească ceea ce a spus el. To fulfill that which had been spoken. Să se capul șarpelui. That the seed of the woman would destroy Trebuia the head of the snake. Din ea, it, ha- it had to be born of her și of a woman. Adam și al Adam. The second, the first Adam and the second Adam. Era firea pământească. It was the flesh. Firea pământească. It was the flesh. Și a venit al doilea Adam. And the second Adam came. Care trebuia să iasă din ea, din sămânța femei. That had to come from the seed of the woman. Care să salveze. To save. Și din cauza aceasta. And because of this. Pentru că Hristos este soluția. Because Christ is the solution. Hristos este soluția. Christ is the solution. Pentru că Hristos este singura soluție. Because Christ is the only solution. De mântuire. Of salvation. Noi suntem chemați. We are called. Să reprezentăm pe El. We are called to represent Him. Știu că o să vi se pare ciudat ce am spus. I know that's going to seem interesting what I've said. Dar studiați acasă. But study it at home. Gândiți-vă bine. Think about it well. În Biserica Betania. In Bethany Church. Hristos trebuie să fie proslăvit. Christ has to be glorified. Și prin bărbați. Through men. Și prin surori. And through sisters. I repeat o dată. I'll repeat again. Și prin bărbați. Through men. Și prin surori. And through, uh, and through sisters. De aceea, That's why. Oricine urcă aici. Anybody that comes up here. Trebuie neapărat să fie îmbrăcat în chip cuvincios. It has to be dressed in an honorable manner. Să nu dea niciun prilej nimănui. They do not give a, a way for anybody. Să reprezinte pe Hristos. To represent Christ. Credeți că e biblic? You think that is biblical? Fraților, credeți că e biblic? Brothers, do you think that is biblical? Nu mă luați pe mine. Don't take me. Ceea ce spun eu. And what I say. Pentru că știu că cei mai mulți pastori nu predică din asta. And because I know that most pastors don't preach about this. Cei mai mulți oameni nu predică despre asta. Most men don't preach about this. Cei mai mulți pastori americani nu predică despre asta. Most American pastors don't preach about this. Am venit dintr-o țară I din Austria. I've come from a country Austria. Unde niciodată n-am auzit un predicator. Where I've never heard a, a, a preacher. Dintr-o Austria să predică să predice ceea ce spune apostolul aici. Of, uh, uh, from a, a, of Austrian descent that preaches from what Paul says here. Pentru că le este teamă. Because they're afraid. Le este frică. They're, 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 they have fear. Dar ascultați-mă, dragilor. But listen to me, dearly. Nu cultura. Not culture. Trebuie să-și pună accentul asupra noastră. Not culture has to put the accent on us. Pentru că știți ce s-a întâmplat la început? But you know what happened in the beginning. Țara asta. This country. S-a uitat la biserică. It looked at the church. Și-a copiat biserică. And it copied the church. Și-a mers bine ani de zile. And it went well for many years. Ați auzit ce am zis? Did you hear me well? Țara asta, this country, o copiat biserica. It copied the church. Și o luat legea bisericii. And it took the law of the church. Și o pus în fruntea ei. And it made it and placed it in front of it. Și o mers bine țara asta. And this country it was it was going well with it. Dar au început să vină alții. But others started to come. Să scoată to, to take out legea lui Dumnezeu din to, viața ei. To take out the law of God from 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 its birth from the country. Și cu părere de rău. And, and, and with 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 sadness I say. Trebuie să spunem. That we have to say Că biserica, that the church, din ziua de azi, the church of today, sau bisericile, or the churches of today, copiază, they copy, ceea ce este în lume. They copy the world. Oare n-ar trebui să fim altfel? Wouldn't, wouldn't, shouldn't we be different? Dar și n-ar trebui să fim altfel? Shouldn't we be different? Pe cine îl slujim? Who do we serve? Cine este salvatorul nostru? Who is our savior? Cine este cel care ne-a dat viață? Who is the one that gave us life? Cine este cel care ne-a dat binecuvântare? Who is the one that has blessed us? Cine este cel care ne-a purtat de grijă? Who is the one that has taken care of us? Cine? Who? Pe cine îl slujim? Who do we serve? Este adevărat. It's true. Că în slujire există motivații. That in serving there's, there's intent, there's motivations. Cei mai mulți poate nici nu se gândesc ceea ce există în spatele... A ceea ce spun. To, to, many people may, maybe don't even think about what's behind the reason that I say. mai mulți habar n-au ceea ce există în spatele a ceea ce slujesc, a celor ce slujesc aici. Most people don't know what's behind those that serve up front up here. Sau oriunde în altă parte. Or anywhere else. Ce există în spate? What's behind it? De ce fac ceea ce fac? Why do you do what I do? De ce, de ce mă ridic în față? Why do I stand up? Să mă vadă mulțimea. For the multitude to see. Să vadă ce îmbrăcăminte am. To see what clothing I wear. Să mă vadă ce costum mi-am luat. To see what suit I wear. Să mă vadă ce pantofi mi-am luat, ce cravată mi-am pus. To see what shoes I wear, the tie that I have. Să mă vadă ce mașină mi-am cumpărat. To see the car that I purchased. Să mă vadă ce biserică și ce clădire am. To see the church and the building that I have. Care-i scopul? What's the purpose? 
Dragii mei, scopul trebuie să fie Hristos. The purpose has to be Christ, my dear. Noi avem o responsabilitate enormă. We have a great responsibility. Biserica are o responsabilitate enormă. The church has a great responsibility. Și responsabilitatea este să-l prezinte pe Hristos. And the responsibility is to represent Christ. Și numai el. And only him. Fie ca Dumnezeu să ne ajute. Let God help us. Vă rog frumos, sincer. I plead sincerely. Mergeți acasă. Go home. Dragi surori, Dear sisters, vă, rog, vă rog din suflet, I, I, I beg of you, I plead with you, luați textele acestea take this text și întrebați-vă soți, and ask your husbands, da, luați-le toate din Scriptură. Take him all from the scriptures. Uitați-vă, în Vechiul Testament a fost și a fost. Look in the Old Testament, it was as it was. Și Pavel and Paul vorbește despre lucrarea mântuitoare. It speaks of the salvation work. It speaks of the salvation work. And he seeks to place it in order. Only that the mandate that we have, us as men and you as sisters, to be taken to, uh, to fulfillment. Întrebați-i pe soții dumneavoastră. Ask your husbands. Luați-vă săptămâna care urmează. Take this next week that follows. Timp seara, vorbiți din Biblie. Take time at night to speak from the Bible. Și vedeți ce vă spune Biblia. And see what the Bible says. Vedeți ce vorbește Biblia. See what the Bible speaks. Și lăsați ca toată Biblia. And allow that all the scripture. Să ia ființă noi. To, to, to take life in us. Toată Biblia. All the scriptures. Să ia ființă noi. To take life in us. Și să putem trăi pentru gloria lui Dumnezeu. So may be able to live for the glory of God. Așa să ne ajute Dumnezeu. May God help us. Vreau să ne ridicăm în picioare. I would like for us to stand up. Îmi cer scuze că trebuie să trecem peste timp. I apologize that I had to go over time. Însă cred că e necesar să auzim și aceste lucruri. But I believe that it is necessary to hear these things. Gândiți-vă la ele. Think of them. Frământați-le. Uh, meditate on them. Și puneți-le în practică. And Put him in practice. May God bless us all. We pray to the Lord. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze mai departe și arului să fie cu noi. Și mâna lui să ne călăuzească pe toți. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mâine seara ne întâlnim și apoi marți seara. Domnul să vă binecuvânteze.